העבודה שחרור האלוהים, שעליה דיברנו ביחידה הקודמת, היא היצירה הראשונה והבולטת בסדרת מיצבים ביקורתיים שיצרה הלנה אילון מאז תחילת שנות התשעים. אילון כאמור הניחה נייר שקוף מעל דפי חומש והדגישה במרקר ורוד פסוקים פוגעניים בעיניה, מנקודת מבט פמיניסטית. וכך היא כאילו ביקשה לשחרר את אלוהים עצמו מהשפעות הפטריארכיה. במרכז המיצב עמדו חמשת החומשים המסומנים, כל אחד על מעמד מחופה לבד, ומעליו מנורה קטנה וזכוכית מגדלת. אילון סימנה בטקסט שני סוגי קווים. בקו מאוזן היא סימנה פסוקים מיזוגניים ולא הומניים המיוחסים לאלוהים. למשל פסוקים המחייבים את האונס להינשא לאישה שאנס, או היתר נישואים בכפייה עם אשת יפת תואר שנשבתה במלחמה, וכן הגדרת ההומוסקסואליות כתועבה. בקו מאונח היא סימנה מקומות שבהם נעדרים סיפוריהם של נשים במקרא, למשל כל התיאורים הגיאונאולוגיים בספר בראשית המספרים מי הוליד את מי מבלי להזכיר את האימהות עצמן. משני צידי החדר הוקרנו מיצבי וידאו שבהם נראות ידיה של איילון בפעולת סימון הטקסט. פעולת היד מבטאת לעיתים היסוס והתלבטות, ולעיתים היא החלטית מאוד. לצד העבודה הוצב שלט שבו כתבה איילון. אני מדגישה וממרקרת מילים של נקמה, הונאה, אכזריות ושנאת נשים, מילים שמיוחסות במקרא לאלוהים. איני משכתבת את הטקסט, אלא בוחנת את הדילמה הזאת. אני שואלת, מתי יחולץ אלוהים מתפיסות לא אלוהיות שהושלכו עליו על ידי בני אדם? שני שלטים נוספים הקדישו את העבודה למורותיה של איילון לעברית בבית הספר היסודי, ולראש הממשלה הישראלי יצחק רבין, שנרצח בשנת 1995.